بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کرنے کا نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا اور جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابو دعوت شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر بتیس پر حدیث نمبر دو سو پیتالیس ہے اور مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتحہ ہندیا میں بھی ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر چودہ پر نہانے کا مسنون طریقہ سنت طریقہ کیا ہے اصل میں متعدد طریقے حدیث سے ثابت ہیں کسی میں کچھ آتا ہے کسی میں کچھ آتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں جن کو اکثر فقہ اکرام نے لکھا ہے کتابوں میں حدیثوں کی اکثر کتابوں میں یہ طریقہ مل رہا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ غسل کرنے کا طریقہ سب کے لیے ہے اگر عورت ناپاک ہے وہ اس طریقے سے غسل کر لے گی تو پاک ہو جاتی ہے اسی طرح یعنی ناپاکی کے بعد کا جو غسل ہے حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی جنابت کی حالت میں میاں بھی جمع کرتے ہیں پھر اس کے بعد گسل کریں گے کیسے گسل کریں گے ان کے لیے بہتر طریقہ ضروری گسل میں جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے یہاں جو میں بتا رہا ہوں بہتر طریقہ اچھا طریقہ کیا ہے ہمیں گسل کرنا کیسے چاہیے کیسے گسل کرنا ہمارے ہمارے لیے بہتر کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھ کو دھوئے کہاں تک یہاں تک دھوئے گٹوں تک دھوئے جیسے وضو میں پہلے دھوتے ہیں یہاں تک دھوئے پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے شرمگاہ میں اگر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہے تب بھی دھو لے اس کو صاف کر لے یا نہ بھی لگی ہو تب بھی شرمگاہ وغیرہ کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے پھر اس کے بعد مکمل وضو کرے اچھی طرح سے کلی بھی کرے اچھی طرح سے کلی کرنا چاہیے کیونکہ کلی کرنا ضروری ہے اگر کلی نہیں کرے گا تو غسل نہیں ہوگا ضروری ہے کلی کرنا اس لیے کلی اچھی طرح سے کرے اور وضو جیسے کرتے ہیں مکمل وضو کرے جیسے وضو کرتے ہیں مکمل ہاتھ دھونا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور چہرہ دھونا مکمل وضو کرے پیر دھونے کی جہاں تک باری آئے گی یہاں پر ذرا مسئلہ الگ ہے کیسے ہے اگر آپ ایسی جگہ گسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی نکل کے بھاگ جاتا ہے بہ جاتا ہے گسل کرتے ہیں پانی بدن سے گرتا ہے اور نکل جاتا ہے نالی کے ذریعہ باہر چلا جاتا ہے پانی وہاں جمتا نہیں ہے کھڑا نہیں ہوتا ہے پانی تو پھر آپ ایسی جگہ پہ پیر بھی دھو لیجئے وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لیں گے اگر ایسی جگہ آپ گسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی جم جاتا ہے پانی ٹھہر جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ جب مکمل گسل کریں گے اس کے بعد جا کر پیر دھوئیں گے مکمل وضو کریں گسل کرتے وقت ابھی وضو کریں گے وضو کرتے وقت پیر چھوڑ دیں گے پیر آخر میں بالکل دھوئیں گے وضو گسل کرنے کے بعد میں اب آئیے مکمل جو ہے وضو کریں گے وضو میں ناک میں بھی اچھی طرح سے پانی ڈالیں گے کیوں کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا گسل کے لیے ضروری ہے اگر ناک میں پانی اچھی طرح سے نہیں ڈالا ہے تو پھر گسل نہیں ہوا اس کا اس لیے اچھی طرح سے نرم ہڈی تک اندر تک پانی پہنچانا چاہیے اس کو اندر تک نرم ہڈی تک پانی پہنچائے ناک میں اگر کچھ لگا ہے تو اس کو صاف کرے یہ ضروری ہے اس کے لیے اور پھر اس کے بعد اب جو ہے پانی لے کر تین مرتبہ داہنے کندھے پہ داہنے کندھے پہ تین مرتبہ پانی ڈالے پھر اس کے بعد بائیں کندھے پہ ڈالے تین مرتبہ پھر اس کے بعد سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالے اب اس کے بعد جو ہے اچھی طرح سے صابن وغیرہ لگا کر اپنے جسم سے میل کچیل وغیرہ کو دور کرے پھر اس کے بعد پانی وغیرہ ڈال کر اچھی طرح سے اپنے بدن کو صاف کر لے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ بعض کتابوں میں ملتا ہے پہلے جو ہے وضو وغیرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے سر میں ڈالے پھر دائنے طرف ڈالے پھر بائیں طرف ڈالے ایسا بھی کر سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے بہر کیف یہ جو ہے اس کا طریقہ تھا میں نے بتایا ہے آپ کو یہ سب کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے سب کے لیے ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں